ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഔൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആലിസ് മെൻഡ്രയുടെ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആദ്യം നമുക്ക് ആരാണ് ആലിസ് മെൻഡ്രോ എന്ന് നോക്കാം ആലിസ് മെൻഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാനഡിയൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് ഓൾസോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നൊബൽ പ്രൈസ് ലിറ്ററേച്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വൺ വേഡൊക്കെ ആയിട്ട് ആലിസ് മെൻഡ്രോയ്ക്ക് നൊബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന ഇയർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയുക കുറച്ച് ഉയർത്തിരുന്നേൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് നാരത്തി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ലേ അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എംപവർമെൻറ്റ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതിനൊക്കെയാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നിരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ അത് ഏത് ഗണത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്സ് റോമൻ എന്ന് പറയും ബിൽഡിങ്സ് റോമൻ അതായത് ഒരു കഥാപാത്രം അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് അത് വലുതാവുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോറിയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ കമ്മിങ് ഏജസ് നോവൽസ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമ കാണുകയാണ് സിനിമയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ആ ഒരു നായകൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അത് വലുതാവുന്ന വരെ ഉള്ള ആ ഒരു പീരീഡ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരണം ആ ഒരു ജോണി കാണിച്ചു തരുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള തന്നെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സ് റോമൻ അഥവാ കമ്മിങ് ഏജസ് നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഓക്കെ ഈ ഒരു വോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്മിങ് ഏജസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒത്തിരി വോക്സ് ഉണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ദ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് അൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അസ എ യങ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ജെയിം ജോയ്സിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് കേട്ടോ അത്രയും മതി ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ നോർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ അത്രയൊക്കെ മതി നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറിയാണ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് നമുക്കത് പഠിക്കാം ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് വർഷം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അതിനുശേഷം അറുപത്തി എട്ടിൽ ആലിസ് മെൻഡ്രോയുടെ മറ്റൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡാൻസ് ഓഫ് ദ ഹാപ്പി ഷെയ്ഡ്സ് ആ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളക്ഷനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് കാനഡയിലെ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ നാർച്ചർ അതായത് പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് അൺനെയിംഡ് ആണ് പേരില്ല അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം നമ്മുടെ നാരച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സാവാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ വീട് കാണിക്കുകയാണ് അതായത് ഫാദറുണ്ട് മദറുണ്ട് പിന്നെ ബ്രദറുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ഫോക്സിനെ വളർത്തും ഓക്കെ ഈ ഫോക്സിനെ വളർത്തിയിട്ട് ഒരു വിൻ്റർ ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ എടുക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഫർ എടുക്കും രോമങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഷീപ്പിൻ്റെ ഇടക്കില്ലേ ചെമ്പരിയാടിൻ്റെ രോമം എടുക്കുന്ന പോലെ അതെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വില കൂടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കും അതാണ് അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കുട്ടി ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പർ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നോവൽസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോവലല്ല ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയില്ല പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ കൂടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് ഹെൻറി ബെയ്ലി എന്താണ് ഹെൻറി ബെയ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഫോക്സിനെ പെൽറ്റ് ചെയ്യും പി ഇ എൽ ടി അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് പെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ പേരാണ് ലയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ലയാഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫീച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് വ്യൂവിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് കുറെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ അതിന് ഉത്തമ എക്സ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാരറ്റർ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ലൈക്ക് ദ നാരറ്റർ ആൻഡ് ഹ ബ്രദർ ദ ഫോക്സ് ഇസ് ഓൾസോ ലിവ് ഇൻ അ എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ഓക്കെ ഫോക്സസ് എവിടെയാണ് ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സംഭവമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ അവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയും ഈ നമ്മുടെ നാരറ്ററും ഈ ഒരു ഫാദറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഫാദറിന് അത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ ലയാട് അപ്പോൾ ലയാട് വേണം അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടി സാധാ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അടുക്കള വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോഴ്സൊക്കെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ എപ്പോഴും അവളെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾ ഓത്തില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്സിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും അവർക്ക് ഇഷ്ടം അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യണം എന്ന് സൊസൈറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ നല്ല തന്നെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഫോക്സിന് വേണ്ടി കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ എപ്പോഴും അവളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടിയാണെങ്കിൽ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അടുക്കളയിലേക്ക് അവൾ പെട്ടെന്ന് വല്ല അനിയൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നുള്ളി തുളിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകും ഫോക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അവിടുത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറൊക്കെ എങ്ങനെ വരും ഗ്രാൻഡ് മദർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏവൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താണ് ലാത്തി അടിച്ചൊക്കെ നടക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ പറയും അങ്ങനെ നടക്കരുത് ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് കാലടുക്കി വെച്ച് തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല പെമ്പിളേർ നടക്കേണ്ടത് പെമ്പിളേരെ ഫോക്സിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഹൗസിലെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു അമ്മമ്മ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവളൊക്കെ ഭയ അവളൊരു ഫ്രീ ബോർഡാണ് അവൾക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അവൾ ആ ഒരു ചെയിൻസ് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇന്ന ഇന്ന ജോലി അതായത് സൊസൈറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലികളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോലിയും ഇല്ല എന്നാണ് അവളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഓക്കെ ഒരു ദിവസം അവളിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതായത് എന്താണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഹെൽപ്പിനൊന്നും ആരുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നു ലയാട് വലുതാവട്ടെ അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു റിയൽ ഹെൽപ്പ് ആവും എന്നൊക്കെ പറയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടി വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്താ പൊട്ടനോ അതായത് അവൾ ഇത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ അവളുണ്ടല്ലോ അതായത് ആ വലുതാകുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇനിയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ എന്താ ലയാടിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു അമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗസിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല എല്ലാം എന്താണ് അവരുടെ ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഹൗസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഫോക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഏതാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഹോഴ്സിൻ്റെയാണ് കുതിരയുടെ മീറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വീടുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പം കുതിര വയസ്സാവില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ കൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റ് എന്ത് കൊടുക്കും ഫോക്സിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓൾഡ് ലോക്കൽ ഹൗസസിനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോക്സിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേൾഡ് വാർ രണ്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് സോറി ട്രാക്ടേഴ്സ് മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ട്രാക്ടറുകൾ വന്നു ഫാം ഹൗസ് ട്രാക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഹോഴ്സിന്റെ ആവശ്യം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാരറ്റിന്റെ ഫാമിലിക്ക് ഒരുപാട് ഹോഴ്സിനെ കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷം അവർ വാങ്ങിച്ച രണ്ട് ഹോഴ്സസ് ആണ് മാക്കും ഫ്ലോർ ഫ്ലോറയും ആരൊക്കെയാണ് മാക്കും ഫ്ലോറയും ആണ് പെണ്ണുകളും കേട്ടോ മാക്കും ഫ്ലോറയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മാക്കിനെയും ഫ്ലോറയും എന്താണ് എന്തിനു പോകാൻ പോവാണ് കൊല്ലാൻ പോവാണ് ഫോക്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വൃദ്ധനായ ഒരു കുതിര തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫ്ലോർ അങ്ങനെയല്ല അവൾ കുറച്ച് എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കുതിരയാണ് അപ്പം മാക്കിനെ അവരിതുപോലെ ബെയിലിയും ഈ നേരത്തിൻ്റെ ഫാദറും കൂടെ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫോക്സസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കുട്ടികൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്ലോറയെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ
അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഫ്രൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഷി ഈസ് ഓൺലി അ ഗേൾ എന്ന് പറയാണ് അതോടു കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ വിചാരിക്കുകയാണ് മേ ബി ഇറ്റ് വാസ് ട്രൂ ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കാം ഞാനൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അതിനെ ഒരു പക്ഷേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യമില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ അവൾ അസെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫെമിനൈൻ ആയിരിക്കാം എനിക്കിതുപോലെയുള്ള എന്താണ് മെയിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കാം ജോലികളൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം എന്ന് അവൾ തന്നെ സ്വയം അസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണേ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ചുറ്റുമതിലൊക്കെ പൊളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭയങ്കര എന്താണ് മെയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലെ എല്ലാം ജോലികളും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ആ ഒരു ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം അവൾ സ്വയം അസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാം ഞാനൊരു പെണ്ണ് മാത്രമല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ഒരു വിചാരത്തിലേക്ക് അവൾ വരികയാണ് ഓക്കെ ആ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഫെമിനിസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഒത്തിരി തീംസ് ഉണ്ട് ജെൻഡർ റോൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലിയൊരു തീമാണ് അപ്പം നമുക്കത് പഠിക്കാം നമുക്ക് തീംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ജെൻഡർ റോൾസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് അതായത് സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് അതായത് ബോയ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഗേൾസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ജെൻഡർ റോൾസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ കാണാം സെക്കൻഡ് വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി ആണ് അത് നമുക്ക് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു നേരത്തിന് സ്ട്രോങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കുറച്ച് അഡൽട്ട് ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഗ്രാപ്പിൾ ചെയ്തവർ പോവാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് ആണ് കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ നാറേറ്റീവ് ക്യാപ്റ്റേഴ്സ് ദ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു അഡൽട്ടുഹുഡ് മാർക്ക് ബൈ ഹർ ഇൻക്രീസിംഗ് അവേർനെസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അറൌണ്ട് ഹോ ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രഷേഴ്സ് ടു കൺഫോം ഇനി സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് കൺഫോമിറ്റി ആണ് അതായത് ഈ കുട്ടി സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സ്പെക്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ ലൈഫ് തന്നെ അവൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൂട്ടാലിറ്റി എഴുതി വെക്കാം ഈ നോവൽ ഹോബിസിനെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന കേട്ടിട്ടും ഫോക്സിനെ കൊല്ലുന്ന കേട്ടത് ഒരു നമുക്കൊരു ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തോന്നിയില്ലേ അത് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും വയലൻസ് ആണ് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫാമിലി ഡയനമിക്സ് കാണാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടെ ഫാദർ എപ്പോഴും ആ ഒരു പേട്രിയാരിക്കൽ സിസ്റ്റം അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് മദറിനെ എപ്പോഴും ഒരു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ദ സൊസൈറ്റി സോറി ദ സ്റ്റോറി ടച്ചസ് ഓൺ ദ പ്രഷേഴ്സ് എക്സോട്ട് ബൈ സൊസൈറ്റി ഇല്ലസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഹൗ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നാവിഗേറ്റ് സൊസൈറ്റൽ നോംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ഫോർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് അതായത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബിലോങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സൊസൈറ്റിയിൽ നോംസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വിധേയപ്പെടുകയാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തീംസ് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള സ്റ്റോറി എസ് ഐ ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതിക്കുവാണം ഈ ഓരോ തീംസും നിങ്ങൾ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ സ്റ്റോറിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ 